മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭാര്യ സമേതം ഗൾഫിൽ പോയതിന്റെ പേരിലുള്ള കമലയടി വിവാദത്തിന്റെ അലയോലികൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതിന് പിന്നാലെ കേരള മുഖ്യൻ പിണറായി വിജയന്റെ അടുത്ത വിദേശ പര്യടനം ജപ്പാനിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഗവേഷണ രംഗത്തെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ടൊയോട്ട തോഷുബ എന്നീ കമ്പനികളെ ക്ഷണിക്കാനായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നവംബർ അവസാന വാരം ജപ്പാനിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം ടൊയോട്ടയുടെയും തോഷുബയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി എന്നാണ് ഇതേ തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിമർശകരുടെ പരിഹാസം കുത്തക മുതലാളിമാരെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇടത് സർക്കാർ എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകളെ കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കുത്തുപാല എടുപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പുതിയ നയം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യ രാജ്യാന്തര ഡിജിറ്റൽ ഹബ് തുടങ്ങിയതിന് തന്നെ സൂചകമായി നിസാൻ മോട്ടോർ കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനവും സന്ദർശിക്കും ജപ്പാന് പുറമെ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഹുണ്ടായി കമ്പനിയുമായി ചർച്ചയും പരിഗണനയിലാണ് ടൊയോട്ടയുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം സന്ദർശനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന ചെന്നൈ നഗരം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹബ്ബായി മാറിയതുപോലെ കേരളത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന രംഗത്തെ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം സർക്കാർ ചെലവിൽ ഇരട്ടച്ചങ്ങനും കുടുംബത്തിനും ഒരു ടൂറും പത്നി കമലയച്ചിക്ക കമലയടിക്ക ഒരു ചാൻസുമായിരിക്കും ഈ യാത്ര എന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്ന രസകരമായ കമന്റുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഈയിടെ ഭാര്യ സമേതം ഗൾഫിലേക്ക് പര്യടനം നടത്തിയിരുന്നു ഗൾഫ് ഭരണാധികാരിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ പങ്കെടുത്തത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു ഇതിനെ കമലയടി എന്ന പേരിലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പരിഹസിച്ചത് രണ്ടാം കമലയടിക്കുള്ള സമയമായെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന പരിഹാസം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഉൽപാദനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണം എന്നിവ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇരട്ടച്ചങ്ങന്റെ ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തോഷിബയുടെ ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററികളുടെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ ലിമിറ്റഡ് കേരള ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയുടെ പ്ലാന്റുകൾ തോഷിബയുടെ ഉന്നതതല സംഘം ഓഗസ്റ്റിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ബാറ്ററി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സംയുക്ത സംരംഭമായി കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതയും ആരാഞ്ഞിരുന്നു വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചാർജ് ആകുന്ന ലിതിയം ടൈറ്റാനേറ്റഡ് ബാറ്ററിയാണ് തോഷിബയുടേത് സാധാരണ ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററികളേക്കാൾ പല മടങ്ങ് കാര്യക്ഷമമാണ് സൂപ്പർ ചാർജ് അയോൺ ബാറ്ററി എന്ന പേരോടെ ഹോണ്ട ഉൾപ്പെടെ പല കമ്പനികളും അവരുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന